నాకు ధ్యానాన్ని నేర్పించినటువంటి నా ధ్యాన గురువు జగద్గురువు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రీజీ గారికి అలాగే నాకు అమరత్వ జ్ఞానాన్ని ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ నాలెడ్జ్ని నేర్పించినటువంటి మాస్టర్ టీచర్ రామ్తా గారికి నా ఆత్మపూర్వక ప్రణామాలు వెల్కమ్ మాస్టర్స్ పిరమిడ్ మెడిటేషన్ ఛానల్ వారు సమర్పిస్తున్నటువంటి రామ్తా విజ్ఞాన సాగరంలోనికి మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం మనము గత కొన్ని రోజులుగా రామ్తా విజ్ఞానములోని కీలకమైన అంశము ఆధ్యాత్మికమైన వార్తలకి ఆధ్యాత్మికత ఇంకా ఓనమాలు కూడా దిద్దుకోని వ్యక్తులకి కూడా అందరికీ అవసరమైనటువంటి విజ్ఞానము ఈ సంపద విజ్ఞానము సంపదకి సంబంధించినటువంటి విజ్ఞానం మనం నేర్చుకుంటున్నాము మనీ మంత్రానే మనం నేర్చుకుంటున్నాము గోల్డ్ మంత్రానే మనం నేర్చుకుంటున్నాము ఐశ్వర్య ప్రాప్తించుకోబోతున్నాము అందుకే మనం దీనికి సబ్ టైటిల్గా ఐశ్వర్య ప్రాప్తి రస్తు అని పెట్టడం జరిగింది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం చెప్పుకున్నాం బంగారాన్ని సృష్టించుకోవాలి అంతరంలో సృష్టించుకోవాలి ఆ డ్రీముని పూర్తి స్థాయిలో కౌగిలించుకోవాలి గత ఎపిసోడ్లో మనం ఇల్లు నిర్మించాలంటే ఎలాంటి డ్రీముని మనం కలగన్నాలో అంటే కళ అంటే కళగా దివ్య స్వప్నం ఆ కళ వేరు దివ్య స్వప్నం వేరు ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కళ అంటే నిద్రలో మనం ఎరుక లేకుండా వచ్చేది కళ ధ్యానంలో ఎరుకతో మనం చూసేది స్వప్నం ధ్యాన స్థితిలో ఉండంగా మనం ఎరుకతో ప్లస్ ఫోకస్ చేసి మరీ చూస్తాం మనం ఎక్కడ చూస్తాం తెలుసా మళ్ళీ ఇప్పుడు నిద్రపోతున్నప్పుడు నిద్రలో నువ్వు కళని ఎక్కడ చూస్తావు నీకు తెలుసా ఏ ప్రదేశంలో చూస్తారో మీకు ఐడియా ఉందా మైడియా ఫ్రెండ్స్ చెప్పలేరు మీరు జవాబు కానీ ఎక్కడో చూస్తారు అలా శూన్యంలో కళ్ళలో ఇలా కనబడుతూ ఉంటుంది అంతే కానీ ఈ దివ్య స్వప్నాన్ని మీరు ఎక్కడ చూడాలి అంటే మన శరీరంలోనే అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి అత్యంత మహిమాన్వితమైనటువంటి అత్యంత అపురూపమైనటువంటి ఒక స్క్రీన్ ఉంది ఎస్ మనలో ఒక ప్రొజెక్టర్ ఉంది ఒక స్క్రీన్ ఉంది ఆడియన్స్ కూడా ఉన్నారు మొట్టమొట స్క్రీన్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఎక్కడ చూస్తాం మనం ఆ కళని ఇక్కడ చూస్తాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఫోహెడ్ మన నుదురు ఆఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా మన నియోకార్టెక్స్లో భాగమే మీ రెండు చేతులు ఇట్లా పెడితే మీ చేతులు ఎంతవరకు వస్తాయో అంతవరకు మన నియోకార్టెక్స్ ఎల్లో బ్రెయిన్ చెప్పుకున్నాం కదా దాంట్లో ఈ నుదురి భాగం నుంచి కూడా మొత్తం ఎల్లో బ్రెయిన్లో భాగమైనా కూడా ఇదే మన స్క్రీన్ మీ నుదుటి భాగమే మీ యొక్క సినిమాను ప్రదర్శించేటువంటి మీ తెర దిస్ ఇస్ యువర్ స్క్రీన్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ చూస్తారు మీరు మూవీని మీరు విజువలైజ్ చేసినటువంటి మీ దివ్య స్వప్నాన్ని ఇక్కడ చూస్తారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎస్ అక్కడ చూడాలి చూస్తారు అక్కడ చూడాలి ఖచ్చితంగా చూడాలి మీరు ఎరుకలో ఉండి ధ్యాన స్థితిలో ఉండి మీ నుదుటి మీద మీరు మీ యొక్క దివ్య స్వప్నాన్ని ఇల్లు కావాలనుకుంటే ఇంటిని కారు కావాలనుకుంటే కారుని బంగారం కావాలనుకుంటే బంగారాన్ని ఆభరణాలు కావాలనుకుంటే ఆభరణాలని ఏ సంపద మీరు కావాలనుకున్నా కూడా ఆ ధనాన్ని ఒక ఒకవేళ మీకు ధన రూపంలో అయినా కావాల్సి వస్తే బంగారాన్ని మార్చిన తర్వాత ధన రూపంలో మనం తీసుకుంటాము ఆ ధనాన్ని అయినా సరే మీరు ఇక్కడ చూస్తారు ఇది మీ స్క్రీన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనం అత్యంత కీలకమైన కీలకమైన అంశాల్లోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాము కాబట్టి మీ టోటల్ ఫోకస్ మొత్తం కూడా సెషన్ ఎపిసోడ్స్ మీదే పెట్టండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక్కడ చూస్తాం మనం మన నుదుటి మీద చూస్తాం మనం ఇది మన ధర్మక్షేత్రం మన కార్యక్షేత్రం యుద్ధం జరిగేది ఎక్కడో బయట అంతరంగంలో అన్నాం కదా ఇక్కడ జరుగుతుందండి అసలైన యుద్ధం అనేది యుద్ధం అనే సినిమా ఇక్కడ 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 ప్రదర్శించబడుతుంది అందుకే మహాభారత యుద్ధం జరిగినప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ల వారు అర్జునుల వాటితో ఏమంటారు ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోండి అర్జున 
చంపాలి 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 అంటావు నువ్వు ఆ కౌరవుల్ని నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ చంపేశానయ్యా ఇక నువ్వు చంపేది ఏంది అంటాడు భగవాన్ల వారు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ల వారు ఎంత అద్భుతంగా అంటారంటే అర్జున ఇక్కడ చంపేశానయ్యా నేను నువ్వు అక్కడ చంపేది ఏంటి అని అంటారు చూడండి అంటే ఇక్కడ మొదట మీ నుదుటి మీద మీరు సంపద సృష్టించుకుందే మొదట మీకు కావాల్సిన ధనాన్ని మీ నుదుటి మీద మీరు చూడగలగడమే ప్రైమరీ రియాలిటీ ద ఫస్ట్ ప్రైమరీ రియాలిటీ అక్కర్స్ ఆన్ ద ఫో హెడ్ ఇన్ ది ఇన్నర్ ఎస్ మీ యొక్క నుదుటి మీద మీ ప్రాథమికమైనటువంటి వాస్తవము ఇక్కడ సంభవిస్తుంది ఇక్కడ సంభవించిందే అక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేయబడుతుంది అక్కడ అక్కడ భౌతిక రూపంలో నీ కళ్ళ ముందు సాక్షాత్కరిస్తుంది ఇది ఇన్నర్ ఇది అవుటర్ ఇన్నర్లో మొదట సంభవిస్తుంది అవుటర్లో దీని కాన్సిక్వెన్స్ అవుటర్లో కనబడి తీరుతుంది ఓకే సో నువ్వు నువ్వు ఒక డ్రీమర్వి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు రెండు విషయాలు ఇక్కడ నువ్వు ఒక డ్రీమర్వి డ్రీమర్వి అంటే ఒక దివ్య స్వప్నాన్ని స్వప్నిస్తున్నవాడివి నువ్వు ఓకే అంటే ఒక కళని కలగంటున్నవాడు మనం మామూలు భాషలో చెప్పుకోవచ్చు కానీ కళ అంటే నిద్రపోయేది కళ అని కొన్ని పదాలు మన మెదడులో ఫిక్స్ అయిపోయి ఎలా తయారయ్యా అంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆ పదం మనం వాడినా కూడా ఆ వ్యక్తిత్వంలోంచి ఆ పదం తాలూకు అర్థం వచ్చి ఓహో నిద్రపోతూ కలగనాలేమో అన్నట్టు కోసం అబ్దుల్ కలాం గారు కళలు కనండి కళలు కనండి అంటే నిద్రపోయే కలకనమని కాదు అని చెప్పింది ఆయన చెప్పింది దివ్య స్వప్నాల గురించి అంతేగాని ఇక ఆ కలాం గారు మన మాజీ రాష్ట్రపతి గారు అద్భుతమైనటువంటి శాస్త్రవేత్త అణుశాస్త్రవేత్త ఆయన ఎప్పుడు ఏం చెప్తుంటారు డ్రీమ్స్ డ్రీమ్ డ్రీమ్ అంటుంటారు ఒక డ్రీమ్ ఎసెంజ్ అయ్యి ఒక డ్రీమ్ కలగను కలగను ఒక డ్రీమ్ చూసుకో అంటారు ఆయన చెప్పే డ్రీమ్ చాలామంది ఏమనుకున్నారంటే నిద్రపోతే వచ్చే డ్రీమ్ అనుకున్నారు చచ్చ కానే కాదు డ్రీమ్ అంటే నువ్వు మెలుకువతో ఉండి నీ ఎరుకలో నువ్వుండి నీ సమస్త శక్తి సామర్థ్యాలు ఉపయోగించి అన్నీ ఒక చోట కేంద్రీకరించి ఇక్కడ నువ్వు డ్రీమ్ చేయాల్సింది దిస్ ఈజ్ యువర్ డ్రీమ్ ప్లేస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ డ్రీమ్ స్క్రీన్ డ్రీమర్ ఎవరు సాక్షాత్తు దైవానివే అయిన నువ్వే మరి ఇక్కడ నువ్వు పర్సనాలిటీతో కనుక నువ్వు డ్రీమ్ చేస్తే అది మానవత్వపు మరకలతోనే ఉండిపోతుంది నువ్వు దివ్యత్వంగా ఉండి డ్రీమ్ చేయాలి డ్రీమర్ ఈజ్ గాడ్ గుర్తుపెట్టుకుని మాస్టర్స్ డ్రీమర్ ఈజ్ గాడ్ డ్రీమర్ స్వప్నిస్తున్నవాడు దైవం కాబట్టే డ్రీమ్ అనేది దివ్య స్వప్నంగా మారుతుంది ఆ దివ్య స్వప్నంగా ఉన్నటువంటి దివ్య స్వప్నాన్ని ఇక్కడ నువ్వు చూస్తున్నావు కాబట్టి దివ్య కార్యక్షేత్రము దివ్య ధర్మక్షేత్రము దివ్య స్వప్న సాక్షాత్కార క్షేత్రము ఇది ఇక్కడ చూడాలి మాస్టర్స్ అది ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి నేను ఎందుకు ప్రాక్టీస్ అంటున్నానంటే అందరికీ దాన్ని మనం చిత్రీకరణ విజువలైజేషన్ అనే పదాలు మనం వాడుతూ ఉంటాం కానీ నేను అచ్చ తెలుగులో మీకు చెప్పడానికి నా ప్రయత్నం ఇది దాన్ని మనం విజువలైజేషన్ మనం చిత్రీకరించు నేను అంటుంటా కదా చిత్రీకరించుకోండి మాస్టర్స్ చిత్రీకరించుకోండి విజువలైజేషన్ చేయండి అంటుంటాను ఏదో అలా కళ్ళు మూసేసుకొని ఏదో చూసామని అనుకుంటారు ఏంటి ఏ అసలు ఏమనుకుంటున్నారు ఈ స్థలాన్ని ఇది ఇక్కడ ప్రైమరీ రియాలిటీ మీ జీవితంలో జరిగే ప్రతి యథార్థము కూడా మీకు తెలిసిన మీకు తెలియకపోయినా మీ కాన్షియస్లో చేసినా మీరు అన్కాన్షియస్లో చేసినా కూడా మొదట ఇక్కడ సంభవిస్తుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అర్థం చేసుకోండి తర్వాత అక్కడ సంభవిస్తుంది ఇక్కడ చూడగలగడం నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ చూడడమే ఉంది ఎవడైనా చూస్తాడు ఇక్కడ చూడాలి కళ్ళు మూసుకొని మీ యొక్క అంతర్నేత్రంతో మీ మూడో కన్నుతో ఇక్కడ చూడాలి దాన్ని మీరు సాధన చేయాలి పత్రిసార్లు చెప్తూ ఉంటారు కదా ఎన్నోసార్లు నేను ఫ్లూట్ నేర్చుకోవడానికి ఎంతో సాధన చేశాను నేను సంగీతం రోజూ సాధన చేస్తాను నేను అలాగే ధ్యానం కూడా సాధన చేయాల్సిందే సాధన చేయనిది ఏది ఊరికే నీకు రాదు ఒక ఈత నేర్చుకోవాలనుకున్నా కూడా నది నీటిలో దిగి సాధన చేస్తే నువ్వు నిష్ణాతుడివి అవుతావు అప్పటికప్పుడు నువ్వు ఎలాగోలా నదిలో నెట్టేస్తే బయటకు వస్తావేమో కానీ నువ్వు దాన్ని నిష్ణాతుడివి కాలేవు ఏదైనా ఒక విద్యలో నువ్వు నిష్ణాతుడివి కావాలి అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా సాధన చేయాల్సిందే అలాగే ఒక డ్రీమర్ అయిన నువ్వు ఒక డ్రీముని ఈ సీన్ మీద 
డ్రీమింగ్ చేయాలి అంటే నువ్వు నిష్ణాతుడివి కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి దానికి ఎలాంటి సాధన నువ్వు చేస్తూ ఉండాలి అంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ హాయిగా వేరే పని ఏదీ లేనప్పుడు కానీ నువ్వు ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా ఇంట్లో ఏ పని పాట లేకుండా టీవీ చూస్తున్నప్పుడు కానీ దాన్ని కట్టేసి కళ్ళు మూసుకోండి కళ్ళు మూసుకుని మొదట ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒక పండునో ఒక మామిడి పండు అని అనుకోండి ఇక్కడ మీ డ్రీమింగ్ ప్లేస్ మీ డ్రీమింగ్ స్క్రీన్ మీద చూడండి ఆ మామిడి పండుని మళ్ళీ డిఫరెంట్గా చూడండి పచ్చి మామిడి పండు అనుకోండి ఆ మామిడి పండు ఇక్కడ మీకు ఆకుపచ్చ రంగులో పచ్చి మామిడి పండు కనబడేంత వరకు చూస్తూ ఉండండి ఇలా ఇలా చూడ కొంతమంది వెంటనే కనబడచ్చు కొంతమంది కొంచెం సాధన అవసరం పడవచ్చు ఆ తర్వాత ఏమనుకుంటారు మంచి మాగిన మామిడి పండు అనుకోండి వెంటనే కళ్ళు మూసుకుని మాగిన మామిడి పండు అంటే ఇక్కడ మీ డ్రీమింగ్ ప్లేస్ మీద మీకు ఆ మామిడి పండు మీకు కనబడాలి అలా తర్వాత చిన్న చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్నగా ముందు చిన్న చిన్న పనులని అంటే మీకు బాగా ముందు మీకు బాగా అలవాటైన వాటిని చూడండి మీకు ఇష్టమైన కూరగాయల్ని మీకు ఇష్టమైనటువంటి హీరోలని మీకు నచ్చినటువంటి హీరోయిన్స్ని మీ అభిమాన రాజకీయ నాయకులని మీ మీరు బాగా ఇష్టపడే ఆధ్యాత్మికవేత్తలని ఆ తర్వాత మీరు బాగా ఇష్టపడుతున్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలని ఆ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలలో రాసినటువంటి జ్ఞానాన్ని కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆ వాక్యాన్ని కూడా చూసే ప్రయత్నం చేయండి ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే టీవీ ముందు కూర్చోండి టీవీ ఆన్ చేయండి టీవీలో ఒక సినిమా వస్తుంటుంది ఆ పిక్చర్ని అలా కళ్ళతో చూసి కళ్ళు మూసుకొని మీరు కళ్ళతో చూసిన దాన్ని మీ డ్రీమింగ్ సీన్ మీద స్క్రీన్ మీద చూడ అలవాటు చేసుకోండి అలా సాధన చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు మీ యొక్క కళని ఒక ధనవంతుడిగా మారాలి అంటే ఆ డ్రీమ్ని మీరు అచీవ్ చేయాలి అంటే మరొక జన్మ మీకు రాకూడదు సంపద లేక మరొక జన్మ తీసుకోవద్దు అని చెప్పి మీరు అనుకుంటూ ఉంటే ఖచ్చితంగా డ్రీమర్ అయిన నువ్వు నీదైన వెల్త్ అనే డ్రీమ్ని నీ డ్రీమింగ్ సీన్ స్క్రీన్ మీద ఖచ్చితంగా నువ్వు విజువలైజేషన్ చిత్రీకరణ చేసుకొని చూసుకోవాల్సిందే నువ్వు ఈ విజువలైజేషన్ ప్రక్రియలో నువ్వు ఈ డ్రీమింగ్ ప్రక్రియలో ఖచ్చితంగా నిష్ణాతుడివి కావలసిందే స్కిల్ సంపాదించవలసిందే ఖచ్చితంగా నిష్ణాతుడవై స్కిల్ సంపాదించాలి నువ్వు కాబట్టి మాస్టర్స్ ఇది మీ శరీరం మీద మీ శరీరంలో మీ డ్రీమ్ చూసేటువంటి ప్లేస్ డ్రీమింగ్ జరిగేటువంటి ప్లేస్ ఇక్కడ మరి ప్రొజెక్టర్ ఎవరు ప్రొజెక్టర్ ఇక్కడ డ్రీమ్ ఏదైనా ఒక సినిమా తెర మీద సినిమా వేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రొజెక్టర్ ఉండాల్సిందే కదా ఇప్పుడు మనం వైట్ కట్టెన్ కట్టినా కూడా ఒక ల్యాప్టాప్ ద్వారా సిస్టమ్ ద్వారా ఒక ప్రొజెక్టర్ ద్వారా మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తేనే ఆ లైట్ వేవ్స్ వెళ్ళి ఆ విద్యుత్ అయస్కాంత కణాలు వెళ్ళి ఆ స్క్రీన్ మీదకు తాకి అక్కడ దృశ్యాన్ని మనం చూసినట్టు కనబడతాయి మరి మన ప్రొజెక్టర్ ఎవరు మన బ్రెయినే మన ప్రొజెక్టర్ మాస్టర్స్ దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్ నెంబర్ టూ మన బ్రెయిన్ ఉంది కదా అదే మన గొప్ప ప్రొజెక్టర్ మన బ్రెయిన్లో ముందు ఒక ఆలోచన రావాలి డ్రీమ్ గురించిన ఆలోచన ఇక్కడ నువ్వు చిత్రీకరించుకోవాలంటే నీ సంపదని ఇక్కడ నీ ధనాన్ని నువ్వు ఇక్కడ చిత్రీకరించుకోవాలి అంటే నీ ఇంటిని కానీ నీ కార్ని కానీ నీ యొక్క ఒక బిజినెస్ కాంప్లెక్స్ని కానీ ఒక సినిమా థియేటర్ని కానీ నువ్వు దేన్ని కట్టాలనుకున్నావో ఏది నీకు కావాలి అనుకుందో ఏదైతే నీ దివ్య స్వప్నం అయిందో దాన్ని ఇక్కడ నువ్వు చూడాలి అంటే మొదట నీ బ్రెయిన్లో ఆ థాట్ రావాలి ప్రొజెక్టర్లో దాని తాలూకు స్టఫ్ ఉంటేనే స్క్రీన్ మీద మనం వేయగలం ప్రొజెక్టర్లో సినిమా రీల్ రేకపోతే స్క్రీన్ మీద నువ్వు ఏమేస్తావు ఓన్లీ లైటింగ్ పడుతుంది అంతే అక్కడ బొమ్మ నడవదు బొమ్మ కనబడదు ఓకే సో ప్రొజెక్టర్ ఈ ప్రొజెక్టర్లో మొదట ఆలోచన రావాలి ఆ ఆలోచన రావాలి అంటే ఆలోచన ఉంది అనుకోవాలి ఆల్రెడీ నాకు ఇల్లు ఉంది నేను అందుకే ఇల్లు గురించి ఎక్కువ చెప్తున్నాను మాస్టర్స్ ఎందుకంటే హౌసింగ్ లోన్స్ తీసుకుని చాలా ముప్పు తిప్పలు పడ్డ వాళ్ళని ఎంతోమందిని చూశాను కాబట్టి నేను ఇంటి గురించి ఎక్కువ చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్స్ కాబట్టి ఇల్లుని ఇల్లు అనేటువంటి ఆలోచనని అద్భుతమైన ఇల్లు అనేటువంటి ఆలోచనని నువ్వు ముందల ఒక ఆలోచన రూపంలో ఫ్రేమ్ చేసుకో ఇదంతా టెక్నికల్ మాస్టర్స్ 
ఇదేదో ఏదో చెప్పబడుతున్నది కాదు జ్ఞానం అంతా క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ ఆధారంగా నీ మానవ శరీరం యొక్క నిర్మాణ రీతిని బట్టి నీ మస్తిష్కం ఎలా తయారు చేయబడ్డది నీ మస్తిష్కం ఎలా పనిచేస్తుంది నీ మేధస్సు యొక్క నిర్మాణ పనితీరును బట్టి సహస్రారంలో ఉన్నటువంటి రామ్ తయారు చేసినటువంటి వన్ అండ్ వన్ అండ్ ఓన్లీ టెక్నిక్స్ వన్ అండ్ ఓన్లీ బ్యూటిఫుల్ స్పాట్ మేనిఫెస్టేషన్ టెక్నిక్ మాస్టర్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఫ్రేమ్ చేసుకో ఆలోచనని పూర్తిగా మొట్టమొదటగా నీ ఇల్లు అనేటువంటి ఆలోచనని నేను నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఇల్లు ఉంది అని ఫిక్స్ అయిపో అదే అదే కదా అనేది ఎంబ్రేజ్ యువర్ డ్రీమ్స్ అని చెప్పే దేనికి ఎంబ్రేజ్ యువర్ డ్రీమ్స్ నీ కళలని కౌగిలించుకో ఆప్యాయంగా హత్తుకో నీ కళలో లీనమవ్వు దానికంటే ముందు ఆ కళ ఆ కళ ఆ డ్రీమ్ అనేది ఆ దివ్య స్వప్నం అనేది ఆ దివ్య స్వప్నము ఒక ఆలోచన రూపంలో నీ బ్రెయిన్లో నువ్వు విశ్వసించి దాన్ని ఇక్కడ నిలబెట్టుకోవాలి నీ సబ్కాన్షియస్లో నువ్వు దీన్ని ఇక్కడ నిలబెట్టుకోవాలి మొట్టమొదటగా అలా నిలబెట్టుకున్నటువంటి ఆలోచన నీ న్యూరాన్స్ని మండించాలి నీ న్యూరాన్స్లోకి నర నరాల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి అలా వెళ్ళిపోవాలి అంటే మార్గం ఏంటి విశ్వాసం బిలీఫ్ సిస్టమ్ శరణాగతి ఎలోనెస్ ఎవరికి బయటి వాళ్ళకి కాదు నీ ఆత్మకి నీ కాంతి పుంజానికి నీ స్వయానికి నువ్వు దైవానివే అని నమ్మి ఉంటే నీకు ఆలోచన వచ్చిన మరుక్షణం నీ బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి సమస్త కణజాలం అంతా యాక్టివేట్ అయిపోయి నీ స్క్రీన్ మీదకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది నీ స్క్రీన్ మీదకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది ఓకే అంత అద్భుతమైంది బ్రెయిన్ మన ప్రొజెక్టర్ ఏదైతే ఆలోచన ఏదైతే సంకల్పాన్ని మనం తీసుకుంటున్నామో ఆ సంకల్పానికి ఒక ఆలోచన అనే రూపాన్ని తీసుకొని వచ్చి డ్రీమింగ్ సీన్ మీద దాన్ని ఫోకస్ చేయగలటువంటి ప్రొజెక్టర్ అది ఇక్కడ నువ్వేం చేయాలి ఇది సీన్ మీద నువ్వు ఫోకస్ చేసి దాంట్లో పూర్తిగా లీనమైపోవాలి పూర్తిగా నీ డ్రీమ్తో నువ్వు కరిగిపోవాలి నీ డ్రీము నువ్వు రెండు వేరే వేరేగా ఉండకూడదు నీ దివ్య స్వప్నంలో నువ్వు మైమర్చిపోవాలి నువ్వు ఆ ఇల్లు కట్టినట్టుగా పూర్తి స్థాయిలో ఇందాక చెప్పాను లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో కూడా ఆ ఇంటి యొక్క రంగులు కార్పెట్లు ఆఖరికి బాత్రూంలో వేసినటువంటి ఆ టైల్స్ మొత్తం మొత్తం కూడా నీ యొక్క డ్రీమ్ నువ్వు ఎంత లోపలికి నువ్వు ఎంబ్రేస్ చేసుకోగలిగితే అంత అది బయటికి మళ్ళీ నీ బాహ్యంలో అది ప్రదర్శించబడుతుంది బాహ్యంలో నీ కళ్ళ ముందు అది దర్శిస్తూ నువ్వు టచ్ చేస్తావు మనకి తెర మీద కనబడే బొమ్మలు బాహ్యంలో మనకు కనబడవు కానీ ఇక్కడ కనబడతాయి మనకి ఇక్కడ మనకి కనబడతాయి అక్కడ ఏమవుతుంది ఆల్రెడీ బాహ్యంలో షూట్ చేసి రీల్లో పెట్టి స్క్రీన్ మీద వేస్తారు ఇక్కడ కూడా ఆల్రెడీ ఎప్పుడో షూటింగ్ జరిగిపోయి ఉంటుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడో జరిగిపోయి ఉంటుంది షూటింగ్ ఇక్కడ నీ ఇల్లుని నువ్వు ఇక్కడ నీ స్క్రీన్ మీద నువ్వు ఎప్పుడైతే వేసుకొని నువ్వు ఎప్పుడైతే ఫోకస్ చేయడం మొదలు పెట్టావో ఇప్పుడు ఒక సినిమా ఏం జరుగుతుందండి బయట ముందు తారాగణంతో చిత్రీకరిస్తారు దాన్ని రీల్లో పెడతారు రీల్ ద్వారా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు ప్రొజెక్టర్ ద్వారా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు స్క్రీన్ మీద సినిమా చూపించబడుతుంది ఇప్పుడు మనము ఇల్లు అనేటువంటి ఒక థాట్ని మనం మన బ్రెయిన్లో పెట్టేసి ఆ దాని థాట్ని బాగా మనం డెవలప్ చేసి దాన్ని మనం మన స్క్రీన్ మీదకి మన ఫోర్హెడ్ మన నుదుటి మీదకి మన కార్యక్షేత్రం మీదకి మన డ్రీమింగ్ ప్లేస్ మీదకి మనం ప్రొజెక్ట్ చేసి నప్పుడు ఇక్కడ సినిమా మొత్తం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ సినిమా మొత్తాన్ని మనం పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డ్రీమ్ని మొత్తం ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు డ్రీమ్ని కళ్ళ ముందుకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నీ ఇల్లు అనబడేటువంటి డ్రీమ్ ముందే కట్టబడి ఉంది కట్టబడి ఉన్నది నీ కళ్ళ ముందు సాక్షాత్కరిస్తుంది చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి మాస్టర్స్ నేను అందుకనే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పిందే చెప్తున్నాను ఎందుకు చెప్పిందే చెప్తున్నాను అంటే మీ లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పటిదాకా మీరు నేర్చుకున్న జ్ఞానానికి విభిన్నమైన జ్ఞానం ఎస్ రాంతా అదే అంటారు ఇప్పటిదాకా దాచిపెట్టబడ జ్ఞానాన్ని నేను బయటికి తీసి మీకు నేర్పిస్తున్నాను ఇప్పటికైనా నేర్చుకోండి సంపన్నులుగా మారండి వైభవోపేతంగా జీవించండి అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు రాంత అలా ప్రొజెక్ట్ చే మీ డ్రీమ్ అవుతుంది ఆడియన్స్ ఎవరు చూసే వాళ్ళు ఎవరు ఆ మూవీని ఇక్కడ డ్రీమర్ నువ్వే ఆడియన్స్ మీ సమస్త శరీరంలో ఉన్నటువంటి నీ కణాలన్నీ కూడా ఆడియన్సే 
ప్రతి జీవకణము కూడా దివ్య కణమే ప్రతి ద ప్రతి కణానికి చూపుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి కణము శరీరంలో ఉన్నటువంటి తన మిగతా అన్ని కణాలతో లింకప్లో ఉండి చూడగలదు ఇది నూతనంగా శాస్త్రవేత్తలు కనిపెడుతున్నటువంటి విషయం దీనికి రుజువులు కూడా ఉన్నాయి ఒక చెట్టు లోపలికి వెళ్తే ఆ చెట్టు యొక్క వేర్లు పక్క చెట్టు యొక్క వేర్లతో లింకప్ అయి ఉన్నాయంట ఒక చెట్టు కొట్టడానికి వస్తే ఆ చెట్టు వెంటనే స్పందించి పక్క చెట్టుకి తన వేర్ల ద్వారా రెస్పాన్స్ ఇస్తుందంట శాస్త్రవేత్తలు నూతనంగా కనుక్కుంటున్నారు మాలిక్యులర్ బయాలజీ వాళ్ళు బొటానికల్ శాస్త్రవేత్తల వాళ్ళు అలాగే మనకి మన శరీర కణజాలాన్ని పరిశీలించిన వాళ్ళు కూడా అన్ని కణాలు కలిసి దాదాపుగా ఒకటే ప్రతి కణము మిగతా అన్ని కణాలతో లింకప్లో ఉంది నీ కంటి కణము కూడా నీ కాలి బొటన వేలి కణంతో లింకప్లో ఉంది సమాచారాన్ని అందిపుచ్చుకుంటున్నాయి అంటారు అక్కడ చూడబడే ఆడియన్స్ ఎవరు నీ శరీరంలోని కణ కణజాలం ఒక మస్తిష్కమే కాదు నీ సమస్త శరీర కణజాలం నీ డ్రీమును చూస్తుంది ఆడియన్స్ అనమాట మాస్టర్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ డ్రీమ్ డ్రీమర్ డ్రీమింగ్ స్క్రీన్ ప్రొజెక్టర్ ఆడియన్స్ ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రాసుకోండి ఒక నోట్బుక్ మీద రాసుకోండి ఒక్కసారి వింటే అర్థం కాకపోవచ్చు మళ్ళీ 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 వింటూనే ఉండండి అర్థం చే అర్థమయ్యి అవగాహన అయ్యేంత వరకు వింటూ ఉండండి మాస్టర్స్ ఎందుకు అంటే ఒక ఇల్లు కట్టుకోవడం కోసం ముప్పై సంవత్సరాలు నానా చాకిరీ చేసి లోన్ తీసుకొని నువ్వు కష్టపడి సంపాదించి నీ సొమ్మంతా తీసుకొని పోయి ఆ బ్యాంకులో కట్టి నువ్వు తీసుకున్న ముప్పై లక్షలు డెబ్బై లక్షలు నువ్వు కట్టాల్సి వస్తుంది మొత్తం కట్ట కట్టడం కంటే కూడా హాయిగా ఎపిసోడ్ చూసి ఈ సంపద సృష్టి జ్ఞానాన్ని నేర్చుకొని నిజ జీవితంలో అవలంబించవచ్చు కదా నీకేమైనా ఖర్చు ఉందా నీకు దీంట్లో నువ్వు ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టాల్సింది ఏంటి నీ ఏకాగ్రతను ఖర్చు పెట్టు నీ యొక్క డిసిప్లిన్ని ఖర్చు పెట్టు నీ యొక్క ఫోకస్ని ఖర్చు పెట్టు నీలో ఉన్నటువంటి శక్తిని ఖర్చు పెట్టడం కాదు శక్తిని మనం ఖర్చు పెట్టడం ఎప్పుడు కూడా శక్తిని వినియోగిస్తాం మనం అంతే శక్తి ఖర్చు కాదు శక్తి సృష్టించబడదు వినియోగిస్తాము అది మళ్ళీ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అంతే వినియోగించు నువ్వు బయట నుంచి ఏ తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు కదా నేర్చుకో హాయిగా అద్భుతమైనటువంటి సంకల్ప శాస్త్రం చెప్పబడుతున్నప్పుడు హాయిగా కూర్చొని నేను నేర్చుకోండి యాక్సెప్ట్ చేయండి ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేకుండా అందే అంటారా అంత నేను మీకు చెప్పడానికే వచ్చాను మీకు చెప్పే తీరుతాను నేను ఖచ్చితంగా అని చెప్పంటున్నారు ఆయన ద్వారా చూడండి మన అందరికీ ఎంత అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం అందించబడుతుందో అందుకే ఆయన విజేత అంటారు ధీశాలి అంటారు పరాక్రమ యోధుడు అంటారు ఖచ్చితంగా మాస్టర్స్ మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకా ఇంకా ఈ ప్రాసెస్లో ఇంకా ఏం జరుగుతుందో ఇంకా లోపల ఆ కణాలు యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో మనం ఎలా దివ్య మానసము నుంచి వీటన్నింటినీ మనం స్వీకరించి నిలబెట్టుకొని ఉంటామో మనం ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం ఖచ్చితంగా తర్వాత ఎపిసోడ్స్లో మనం తెలుసుకుందాం మాస్టర్స్ కానీ దానికంటే ముందు రామ్త ఎవరిని కూడా తనకి కనీసం తన ఫొటో అంటే ఆయనకు ఉండలేడు కనీసం తనని ఆరాధించడానికైనా కూడా తను అంగీకరించడు అంటాడు అవసరం లేదు నేను మీతో బాటుగా మానవ జాతిలో మీలాగే మానవుడిగా ఆవిర్భవించినటువంటి అతి సామాన్య మానవుణ్ణే ఇంకా మీరు చాలా మంచివారు నేను కిరాతకుణ్ణే నేను కిరాతక జీవితాన్ని గడిపాను నేను ఆ కిరాతక జీవిన జీవనంలో ఎన్నెన్నో కష్టాలు పడి నా అంతట నేనే శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి ఒక వాయువుకి అధిపతి నయ్యి నేను నా జ్ఞానం నేర్చుకున్నాను నా రేస్లో అంటే మనందరం కూడా ఆయన రేసే కదా ఆయన మానవుడు కదా నా రేస్లో ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ ఈ జ్ఞానాన్ని అందింపచేసే సరైన సమయం కోసం నిజంగా చాలా ఎదురు చూశానంటాడు ఎదురు చూశాను ఎక్కడో లేడు మనతో బాటే ఉన్నాడు కానీ సరి అయిన సమయం కోసం ఎదురు చూశాడు తను డైరెక్ట్గా రావడం కోసం తను ఛానలింగ్గా రావడం కోసం ఈ మధ్యకాలం తను మన మధ్య ఉన్నాడు కానీ మనం తనని గుర్తించలేకపోయాం ఏమంటారంటే నేను జ్ఞానాన్ని ఎంతో మందితో మీకు అందించాలని చూశాను మీ దగ్గరికి వచ్చిన ప్రవక్తలందరూ కూడా నా స్నేహితులే ఎందరో ప్రవక్తలు వచ్చారు చెప్పారు వాళ్ళందరూ కూడా నా స్నేహితులే మేమందరం కూడా వైట్ బ్రదర్హుడ్ లాగా మీకు సహాయం చేయడం కోసమే భూతల మీదకి వచ్చాము కానీ మీరు వారిని హింసించారు కొంతమందినేమో రాళ్ళతో కొట్టి హింసించారు కొంతమందినేమో కొబ్బరికాయలు కొట్టి హింసించారు కొంత అంటే పూజ చేసి హింసించాము కొట్టి హింసించాము ఏది చేసినా కూడా హింస హింసే కానీ అందుకే ఈసారి నేను అలా రాదలుచుకోలేదు ఏ ప్రవక్తగానో రాదలుచుకోలేదు ఏ అద్భుతమైనటువంటి సన్యాసిగానో రాదలుచుకోలేదు 
ఒక మామూలు మహిళ శరీరంలోనికి ప్రవేశించి ఆమె ద్వారా జ్ఞానాన్ని నేర్పించాలనుకున్నాను ఆమె ద్వారా జ్ఞానాన్ని నేర్పించే ప్రయత్నం నేను చేస్తూ ఉన్నాను నేను ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు మీరు అందుకోండి ఒక్క అంటారు మాస్టర్ నిజంగా రామ్ అంటారు ఒకవేళ కనుక నేను చెబుతున్న ఈ విషయాలని ఇంకా మీరు అంగీకరించకుండా మీలో మీరు గక తర్జన భర్జనలుగా పడుతూ తర్వాత చూద్దాంలే తర్వాత అంగీకరిద్దాంలే ఇప్పుడే తొంద అనుకుంటే ఉంటే మాత్రం మీరు నిష్ఫలులుగా మిగిలిపోతే మాత్రం నేను ఈసారి ఒక రెండు వెచ్చటి కన్నీటి బొట్లు రాయడం రాల్చడం తప్ప రెండు వెచ్చటి కన్నీటి బొట్లు రాల్చడం తప్ప నేను ఏమీ చేయలేనని చెప్పంటారు మాస్టర్ సార్ చూడండి అంత అద్భుతమైన వ్యక్తి వచ్చి అంత ప్రేమతోటి అంత సహనంతో మానవాళ్ళని ప్రేమించేటువంటి గొప్ప సహనం ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తి మనకి మన దగ్గరికి వచ్చి ఇదంతా మనకి నేర్పిస్తూ నేర్పిస్తూ ఉంటే ఎందుకు మాస్టర్స్ మనం ఇంకా నేర్చుకోకుండా ఇంకా ఎందుకు ఇప్పటికైనా పదండి ముందుకు వెళ్దాము అంత సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ చేయబడ్డ టెక్నిక్స్ మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఒక అబ్జర్వరు శక్తి క్షేత్రాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాడో క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో ఉంది బేసిక్ పాయింట్స్ తీసి మీకు చదవండి ఒక అబ్జర్వర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అబ్జర్వర్ అన్నా ఒకటే డ్రీమర్ అన్నా ఒకటే గాడ్ అన్నా ఒకటే అయాం అన్నా ఒకటే అందరం ఒకటే అబ్జర్వర్ అన్నా డ్రీమర్ అన్నా ఒకటే అబ్జర్వరు ఒక డ్రీమరు తన డ్రీమ్ని మేనిఫెస్టేషన్ చేసుకోవడం కోసం అబ్జర్వర్గా మారుతాడు అంటే అబ్జర్వర్గా మారడం అంటే అదొక రూపాంతరం కాదు అప్పుడు తను చేసే ప్రక్రియకి అబ్జర్వర్గా పేరు పెట్టబడుతుంది అందరూ ఒకటే తీయండి సైన్స్ తీసి చూడండి అంతెందుకు సైన్స్ కంటే ముందు కూడా మన సనాతన విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ఎలా సృష్టించుకున్నారు వాళ్ళు వాక్ ద్వారా జరిగేది కదా సృష్టి విశ్వామిత్రుడు ఎలా సృష్టించాడు పాతకాలంలో ఎంతోమంది ఉన్నారు కదా ఎలా సృష్టించేవాళ్ళు వారు కాబట్టి మాస్టర్స్ ఈ జ్ఞానం మొత్తాన్ని మనం నేర్చుకుందాము ఈ జ్ఞానాన్ని అవగాహన చేసుకుందాము ఇంత అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తన ద్వారా మనకు అందిస్తున్నటువంటి పిరమిడ్ మెడిటేషన్ ఛానల్కి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు మాస్టర్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి ఎపిసోడ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా లైక్ బటన్ నొక్కండి ఎప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉండేలా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ అందరికీ ఐశ్వర్య ప్రాప్తి రస్తు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ తధాస్తు తధాస్తు తధాస్తు